Hello students, welcome to Target AES. Let us continue with module number 2 and in this module I am going to teach you a very important concept of runway length. And this module is going to be very important because if any numerical comes in gate for 2 marks, it should be from this topic only. Okay, so runway length is a very important concept for your gate as well as ESC 2 marks up ke easy se aajayega if someone who doesn't know this right he will never score that marks but this concept is so simple if you are watching this module take these 2 marks for granted okay so before going to this runway length there is one more small topic like zoning and operational difficulties which we will study at the end because abhi aapko samajhne nahi aayega so listen to this topic very important runway length basically the length of your runway is not same all across the world yaad rakhna ye point theek hai even within india the runway length in hyderabad will be completely different from shimla and it will be completely different from chennai theek hai so why so let us try to understand there are lot of parameters which actually affect the length of our runway first one will be my altitude kitne height pe hai aap okay with respect to obviously mean sea level and second one is temperature theek hai third one is gradient theek hai gradient means slope of your ground the slope on which this you are laying your runway length theek hai and there is also very important parameter which is wind wind plays a very crucial role in deciding the runway length as well as the direction of your runway theek hai in which direction you have to lay it will be completely dependent on the wind so wind plays a very important role theek hai especially wind direction see why because let us try to understand if you want to take off this flight so if you want to fly this flight so obviously it will be going something like this right pilot thoda uh, track pe chalega and then it will start flying agreed or not so let us imagine there is wind also now what will happen obviously it will because wind is also pushing it forward it will go further forward and then start to fly agreed or not so what is happening the runway length requirement increased whenever the wind is in your direction of either landing or take off please do remember that i hope you got the point right and not only wind direction there are also other parameters which play very 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 important role so what are these parameters it could come for objective exam in your esc like multiple choice which of the following are wind parameters useful in airport construction so there will be four options and he will give 1 2 3 1 2 or 3 4 which of the following options are correct you should be able to tick the right answer what are the wind parameters which you basically use the direction okay in which direction the wind is flowing it could be north south or southwest southeast okay next is duration for what duration we have this wind okay because this is very important you can see outside your window right sometimes the trees it might be shaking right it may be swinging because of the wind flow but most of the time it will be idle okay so it is not like wind speed is continuous and it will be flowing all over 24 hours no it doesn't happen like that okay there are certain durations for which you will be having this wind after that it will be like normal condition i hope you are getting it right that's why duration is also very important and third very important thing is intensity obviously with what intensity the wind is coming the speed of wind is is a very important factor okay so all these three parameters can be denoted using a diagram and this diagram is called as wind rose diagram very important bit for your esc please do remember what is wind rose diagram it is a diagram representing this wind parameters like direction duration and intensity i will show you the diagram how it looks like so this is my wind rose diagram okay this was recorded for 2 years basically let me make it very clear if you want to go for this airport designing this wind rose diagram you should have data at least for 5 years okay पाँच साल का डेटा आपको रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि यू मेजर्ड फॉर टुडे एंड टुमारो यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर एयरपोर्ट नो देन इट विल बी अ बिग ब्लंडर वी हैव टू स्टडी द विंड द डायरेक्शन ड्यूरेशन इंटेंसिटी फॉर एटलीस्ट फाइव इयर्स इन दैट एरिया देन ओनली यू कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एयरपोर्ट ठीक है प्लीज टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इन दिस विंडोज डायग्राम यू कैन क्लियरली सी द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन द विंड इज कमिंग फॉर वॉच ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो यू कैन क्लियरली सी राइट सो वॉट वॉज द विंड स्पीड इज ऑल्सो गिवेन ए जो ये जो कलर है ना कलर एक्चुअली डिनोट्स योर विंड स्पीड ओके नो नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ दिस जस्ट रिमेंबर इन योर विंडोज डायग्राम ऑल दिस डायरेक्शन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी विल बी गिवेन एंड बिफोर यू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना साल का डेटा चाहिए आपको मिनिमम पाँच साल का विंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा आपको चाहिए ओके okay? एंड when i am talking about wind right wind itself is not dangerous there is some component of wind which is called as cross wind this is very dangerous what is cross wind let us try to understand let us say this is your runway ye jo dikh raha hai na aapko this is your runway okay 
so obviously the flight will be flying along and then will be taking off right so let us say this is my wind direction okay so this component which is acting normal to my runway is called as cross wind what is cross wind the wind component normal to your runway the normal component of wind jo bhi hai use hum cross wind kehte this is very dangerous why because it is trying to push your aircraft away from your track agreed or not it is trying to push your aircraft away from your runway that's why it is dangerous i hope you got it right so obviously if you want this flight to take off your crosswind should be under the limit agreed samajh nahi aaya na so if this crosswind is over your permissible limit then it is unsafe to fly your aircraft so basically hum ye jo runway hai na will be drawing in that direction where my crosswind will be minimum theek hai after analyzing for 5 years you will be knowing in which direction my crosswind will be minimum in that direction i will be doing and if the time if in particular time if the crosswind is very high then in that duration we will be not flying any flights right i hope you got it but most of the year this crosswind our runway is designed in such a way that for most of the year this crosswind will be within the permissible limit okay so to read this point you will understand the percentage of time duration which in a year the crosswind component remains within permissible limit is called as wind coverage okay the percentage of time in an year in which this wind crosswind ka jo bhi hai component so it is within the permissible limit we are calling it as wind coverage i hope you got it right so within wind coverage agar hai then you can fly your flights if it is beyond wind coverage then you will not be going for your flying activity i hope you got the point now let us decide how much should be your runway length kafi important hai see what is the most ideal case for our runway construction this is the basic runway length requirement or you can say the most ideal case of my runway length the first one is airport altitude the ideal case is at mean sea level but is every place on earth on mean sea level no i am staying in hyderabad hyderabad ka elevation kitna hai pata hai it should be around 540 meter ek bar google kar lena aapko aa jayega so you might be staying in shimla shimla ka elevation pata hai aapko kitna hai it should be around 2.5 kilometer theek hai 2500 meter so obviously the altitude is different therefore runway length should also be different for different areas i hope you are getting it right but what is the most ideal case the most ideal case for runway length is at mean sea level and the standard temperature of that airport should be 15 degree centigrade and runway should be completely leveled okay kuch bhi gradient nahi rehna chahiye in longitudinal direction of my runway very important points three very important points please do remember airport altitude mean sea level standard temperature 15 degree centigrade runway is completely level that is your gradient is zero right and obviously speed of wind should be zero and aircraft is loaded through its full capacity so these are the some basic ideal things which we assume theek okay? hai so speed of wind is zero runway length is completely leveled standard temperature 15 degrees and airport is at mean sea level altitude but is it practical no right therefore there are some corrections agar aapka ye jo track hai on mean sea level and in this condition let us say it is 2000 meter theek okay? hai 2 kilometer ka track hai aapka runway length now for designing in hyderabad obviously it is at 540 meter elevation right we have to apply certain correction and increase the runway track i hope you are getting it right samajh me aa gaya concept so now let us try to understand how much correction we have to apply the first correction is for elevation it is also called as correction for oxygen density theek okay? hai so icao international civil aviation organization jo bhi hai humne padhaya tha na module 1 mein it has specified the runway length should be increased by 7% for 300 meter rise in elevation above mean sea level so very important bit please do remember so the basic runway length jo bhi hai it should be increased by 7% for every 300 meter rise in elevation theek okay? hai very clear so if you are going like 600 meters above what you have to do you have to increase it 7% for every 300 meters so you will increase by 14% now i hope you are getting it right samajh me aa gaya aapko so if you want to construct airport 
विच इज एट सिक्स हंड्रेड मीटर एलिवेशन अबो यूर मीनसी लेवल आप क्या करोगे फोर्टीन परसेंट इंक्रीज करना है दट मीन्स यू विल भी मल्टीप्लाइंग विथ वन पॉइंट वन फोर इन टू वॉट एवर स्टैंडर्ड लेंथ एट मीनसी लेवल यू विल भी गेटिंग नाउ द लेंथ ऑफ रन वे विच शुड भी एट सिक्स हंड्रेड मीटर एलिवेशन आई होप यू गेटिंग एट समझ में आ गया सो नेक्स्ट इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे एट मीन सी लेवल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट दैट एयर एयरपोर्ट इट इज एट मीन सी लेवल सो वॉट विल बी द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट दैट एयरपोर्ट लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड आई टोल्ड यू मीन सी लेवल कहीं यहाँ पे यहाँ पे पंद्रह डिग्रीज लेते हैं हम स्टैंडर्ड बट फॉर एग्जाम्पल टेक माई हैदराबाद सो हैदराबाद इज एट एलिवेशन ऑफ फाइव हंड्रेड डिग्री फाइव हंड्रेड मीटर्स अबो इट सो ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड टेम्परेचर विल बी चेंजिंग वेन आई कम टू हैदराबाद वॉट शुड बी द स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने पढ़ाया था आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दैट फॉर एवरी वन किलोमीटर राइज इन एल्टीट्यूड कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड याद आ गया ना आपको सो इफ़ यू आर गोइंग टू किलोमीटर ऑलमोस्ट थर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका फॉल होगा यू नो एज यू आर गोइंग अप द टेम्परेचर डिक्रीजेज राइट कितना डिक्रीज होगा फॉर एवरी वन किलोमीटर सिक्स पॉइंट फाइव डिग्रीज कम होगा राइट सो वॉट यू हैव टू डू इज वी आर यूजिंग द सेम कैलकुलेशन फॉर वन किलोमीटर इट इज सिक्स पॉइंट फाइव डिग्रीज फॉर वन मीटर हाउ मच इट विल बी इट विल बी सिक्स पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड इट विल बी नथिंग बट जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फाइव I hope you are getting it right. So zero point zero zero six five per every meter change in elevation. So if you want to find out what is standard temperature at any altitude, what you have to do fifteen degrees minus zero point zero zero six five into the height of elevation in meters. ठीक है अगर हैदराबाद पांच सौ मीटर अबो है तो मैं पांच सौ से मल्टीप्लाई कर लूँगा. So I will be getting my standard. टेम्परेचर एट दैट एयरपोर्ट आई होप यू गॉट द पॉइंट समझ में आ गया आपको सो दिस इज हाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड ठीक है सो बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द लोकल टेम्परेचर ऑफ एयरपोर्ट वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर वॉट इज द लोकल टेम्परेचर ऑफ एयरपोर्ट वॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ एयरपोर्ट बिकॉज Because let us try to understand, out of this twelve months, the temperature will never be constant, है ना? Because summer में तो hot रहेगा, winter में cool रहेगा, rainy में भी cool ही रहेगा. I hope you are getting the point, right? So in summer we have extreme temperature and in winter we have very cool temperature. I hope you are getting it. If the temperature is hot, we have to apply more correction. Remember, अगर temperature difference ज़्यादा है, then we have to apply correction. So how to take this because in some months we have very hot temperature in some months we have very cool temperature obviously we will be designing for the safest thing right safest thing wo hi hoga to design it for the hottest month agreed or not agreed we have to design it for the hottest month for example let us say may is the hottest month so i will be designing it for may ओके नाउ अगेन द क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज देयर सर टेंपरेचर सुबह में एक रहेगा दोपहर में एक रहेगा रात में कुछ और रहेगा देन व्हाट इज द टेंपरेचर द रेफरेंस टेंपरेचर विच यू हैव टू टेक इसका भी हल है हमारे पास व्हाट इज इट सो माय एयरपोर्ट रेफरेंस टेंपरेचर इज टी ए प्लस टी एम माइनस टी ए बाई थ्री सो टी ए प्लस टी एम माइनस टी ए बाई थ्री सो वॉट इज इट लेट एस्ट टाइट टू अंडरस्टैंड काफी सिंपल है सो फर्स्ट ऑफ ऑल टी एम है जो टी एम है इट इज मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल लेट एस ए आई टोल्ड यू मे इज द हॉटेस्ट मंथ राइट तो क्या हो रहा है लेट एस ए ईच डे फ्रॉम मे फर्स्ट टू मे जित कितने दिन है जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मे मे हैज थर्टी वन डेज राइट सो मे हैज थर्टी वन डेज सो ऑब्वियसली फ्रॉम फर्स्ट डे टू थर्टी फर्स्ट डे वॉट वॉज द हाइएस्ट टेम्परेचर लेट एस टेक फोर्टी फाइव डिग्रीज फोर्टी सिक्स डिग्रीज फोर्टी सेवन डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज अगेन हियर लेट एस ए फोर्टी वन डिग्रीज जो भी आपको आया ना इसका हम एवरेज कर लेंगे आई विल एड एंड ऑब्वियसली डिवाइड बाई थर्टी वन आई विल बी गेटिंग माई टी एम वैल्यू आई होप इट इज़ वेरी क्लियर सो टी एम इज मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम ठीक है एंड नेक्स्ट आता है टी ए टी ए मीन्स ऑब्वियसली ए स्टैंड फॉर एवरेज मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर सो डेली का जो भी एवरेज टेम्परेचर आता है मॉर्निंग टू नाइट सो यू विल बी गेटिंग द एवरेज टेम्परेचर राइट उसका हम मीन कर लेंगे देन आई विल बी गेटिंग माई टी ए सो माई एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर विल बी टी ए प्लस टी एम माइनस टी ए डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है सो दिस इज माई एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर रफ एग्जाम्पल लेट एस टेक द स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ दट एयरपोर्ट इज फोर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है एंड आपका रेफरेंस टेम्परेचर आ गया जस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड सो वॉट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इट इज सिक्स डिग्रीज अग्रेड और नॉट सो आई सी ओ ने कहा 
you have to increase the length by 1% for every 1 degree difference between airport reference temperature and standard temperature. So, if there is 6 degrees increase in temperature because I have told you how much it was 14 degrees and my uh, airport reference temperature was 20 degrees. So, 6 degrees is more, right? So, I have to increase my length by 6%. I hope you got the point. So, my runway length is 6% increase. So, always remember this correction for temperature is applied for the length which you got after applying correction for elevation. Let us try to understand. Let L is length of runway at mean sea level and 15 degrees centigrade. So obviously at that elevation, for example, Hyderabad ka 500 meters height hai. So the length will be something more, right? So let us take that is L1. After applying the correction for elevation only, you have to apply the correction for temperature. Okay, the temperature correction hai, wo hum baad mein apply karenge. E L1 ko apply karenge and then I will be getting the correct length of my runway. I hope you are getting the point, right? So now comes a very important point which you have to understand so after applying this correction let us take the l is the actual length at 15 degree centigrade and mean sea level if after applying the correction of this elevation and temperature aapka value bad gaya more than 35 percent more than 35 percent then it is not economical to construct the runway to hum kya karenge scientific analysis pe karenge we'll do some or some mathematics and then we'll decide okay if it is less than 35 degrees then no need to worry we can use calculations and based on whatever runway length we got it right, we will go for correction. We will go for construction. I hope you got it right. Very important thing. I hope you will not forget it. And this is a very important point. We should apply temperature correction to the length of runway after applying elevation correction. So don't apply separately whatever length you got after applying the elevation correction. Uske upar hum correction karte for our temperature we will solve one problem and you will if you have any confusion it will be clear okay next is correction for gradient this is the last correction correction for gradient once you got your length after applying the temperature correction you will be applying correction for gradient okay kitna hai you should increase the length by 20 percent for every one percent of effective gradient agar two percent ka slope hai you have to increase the runway length by 40 percent please do be careful that's why basically hum kya karenge level rakhenge okay we will be constructing at level surface but by any chance if it is making some angle obviously runway length ka kaafi zyada length bad jata hai please do remember Correction for gradient, it should be 20% for every 1% of effective gradient. Okay, and this point is also very important whenever the flight is taking off. All three parameters play a very important role. Okay, altitude, ho gaya. it could be temperature as well as gradient. But whenever you are landing, right, only elevation plays a very important role. Just remember it as a bit. Okay. So logic baad mein sochenge, but at now remember as a bit at the end aap khud samaj jaoge why so. So let us try to understand how the problem is solved. First of all let us take our length is L. Apply elevation correction. Jab bhi aap elevation correction apply karoge to L1 ho jayega. On this length L1 you have to apply the temperature correction to aapka length L2 ho jayega. On this L2 you will be applying gradient correction and then you will be getting your final length L3. I hope you got it. Now let us solve a problem and you will be perfect. Thik hai? So let us try to solve this question. A length of runway under standard condition is 1840 meter. Okay. Under standard condition length kitna hai? 1840 meter. Standard condition yani mean sea level and temperature is 15 degree centigrade. Yaad rakh lena hamesha. The airport site is at elevation of 250 meter. Its reference temperature is 32 degrees. So reference temperature kya diya hai? Reference temperature TR. Let us take it as 32 degrees. Okay. Uh, and elevation, elevation kitna hai? Elevation is 250 meter. So, assuming all other conditions to be under standard level, we have to find out what is the length of our runway. Let us try to calculate first correction kon sa hai? Elevation correction, right? So, elevation correction kya ho jayega? Let us try to calculate. L is given 1840 meter at mean sea level. At mean sea level, right? I have told you the correction is 7% increase in length for every 300 meter rise in elevation yaad hai na aapko very 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 important bit please do remember direct bit ke sir ka bhi pooch sakta hai in small examinations so here the length is 250 meter 7% correction aata hai 300 meter ko right 250 meter ko kitna correction aa jayega very simple 300 meter 7% hai theek hai so 250 meter kitna ho jayega very simple 7 into 250 by 300 right 
कॉमन सेंस की बात है लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ समन हैव इन अंडरस्टैंड थ्री हंड्रेड मीटर इज सेवन परसेंट वन मीटर विल बी सेवन बाई थ्री हंड्रेड अग्रीड आर नॉट सो आई वॉन्ट टू फिफ्टी मीटर टू फिफ्टी मीटर का करेक्शन कितना हो जाएगा सेवन बाई थ्री हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी अग्रीड आर नॉट सो दिस इज माई करेक्शन सो लेटेस्ट ट्राई टू अप्लाई द करेक्शन आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू द करेक्टेड लेंथ लेटेस्ट टेक एल वन दैट विल बी द लेंथ वॉट एवर यू हैव एट मीन सी लेवल एटीन फोर्टी प्लस दिस करेक्शन वैल्यू ओके सेवन By 300 हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी दिस इज परसेंटेज राइट तो परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन राइट प्लीज डू रिमेंबर परसेंटेज कहा था सेवन परसेंट तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन हो जाएगा इन टू एटीन फोर्टी ओके सो दिस इज योर आंसर ऑल इफ यू वॉन्ट राइट यू कैन डायरेक्टली राइट एटीन फोर्टी इंटू वन प्लस दिस वॉट एवर वैल्यू यू गॉट पॉइंट जीरो सेवन बाई थ्री हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी तो लेट एस ट्राई टू कैलकुलेट इट लेट एस ट्राई टू कैलकुलेट पॉइंट जीरो सेवन इंटू टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड प्लस वन इंटू एटीन फोर्टी सो आई गॉट एग्जैक्टली नाइनटीन फोर्टी सेवन वेरी गुड सो दिस इज द लेंथ आफ्टर अप्लाइंग माई एलिवेशन करेक्शन कितना नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है एलिवेशन अप्लाई करने के बाद इतना आया वेरी गुड आई होप यू गॉट इट नाउ लेट एस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज टेम्परेचर करेक्शन ओके मेरा एवरेज कितना है थर्टी टू डिग्रीज ठीक है सो एवरेज कितना है मेरा टी रेफरेंस टेम्परेचर कितना है सो इट इज थर्टी टू डिग्रीज ओके एंड आई नो माई एलिवेशन माई टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना था टेम्परेचर स्टैंडर्ड वॉज फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं दे विल टेक द डिफरेंस इज सेवेंटीन राइट सो आई हैव टोल्ड यू वन परसेंट फॉर एवरी वन डिग्री इंक्रीज हियर सेवेंटीन डिग्रीज इंक्रीज है तो वो कह देंगे सेवेंटीन परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा दिस लेंथ वॉट एवर नाइनटीन फोर्टी सेवन है यू शुड इंक्रीज बाई सेवेंटीन परसेंट बट दिस इज रॉन्ग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिफ्टीन डिग्रीज इज एट मीन सी लेवल But now you know it is at 250 meters above mean sea level, right? I have clearly told you mean sea level is 250 meter. Hai. So here the standard temperature is how much? 15 degrees minus 0.065, 0.0065 into 250 meter. As simple as that. Okay? So what will be your standard temperature? Standard temperature at that altitude will be 0.0065 into 250 meter minus 15. सो यू शुड गेट थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है सो माई स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन फाइव एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन फाइव वेल एंड गुड सो वॉट इज द टेम्परेचर डिफरेंस द टेम्परेचर डिफरेंस टी आर माइनस टी एस इज थर्टी टू माइनस थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन फाइव सो लेट एस ट्राई टू कैलकुलेट सो वॉट आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग एटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव so my temperature difference is 18.625 so what will be my correction of length correction of length will be a l1 ka jo bhi aaya 1947 ise hame badhana hai by 18.625% so i can just multiply with 1.18625 right or you can also do like this 1947 plus change in length which will be 18.625% 18.625% i can write it as 1.625 Into 1947. It is up to you how you want to write. You can write it. Not a big deal. So what is your answer? 1.18625 into 1947. So your answer is 2309 meters. Okay. 2309 point something meters. So this should be your length of runway. ये कब है आफ्टर अपलाइंग योर एलिवेशन एंड टेम्परेचर करेक्शन स्लोप ही हैज इन गिवेन यू हैव अज्यूम इट एज लेवल ग्राउंड बट इफ देर इज एनी स्लोप ऑब्वियसली कितना फॉर एवरी वन डिग्री स्लोप यू हैव टू अप्लाई ट्वेंटी परसेंट चेंज इन लेंथ ओके याद आ गया ना आपको सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट आई होप यू हैव एंजॉयड रनवे लेंथ लाइट काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है एक बार रिवाइज कर लेना नोटबुक यू विल बी परफेक्ट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी कंटिन्यूइंग विद एयरपोर्ट एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग हैव अ नाइस डे सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल